σε αυτό το επεισόδιο. Κάνουμε την πρώτη μας προσπέραση, ένα παιδάκι μας κοιτάει που τρώμε και πλένουμε τα ρούχα μας στη χύτρα ταχύτητα. Είχαμε πάρει πορεία νότια με προορισμό την πρωτεύουσα τη χώρα στην Ασουνσιόν. Αλλά στο ενδιάμεσο σκοπεύαμε να κάνουμε πολλέ τάσει, σε όποιο μέρο βρίσκαμε κάτι το ενδιαφέρον. Αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε προ ένα μικρό χωριουδάκι που ονομάζεται Που έρθονται κέρα και βρίσκεται πάνω στον Παραγουάη. Τον ποταμό, όχι τη χώρα, γιατί θεώρησαν αρκετά έξυπνη ιδέα να ονομάσουν και τον ποταμό με το όνομα τη χώρα. Θα μπορούσαν να τον πούνε Μανουέλ, ξέρω εγώ. Παν Κάρλο. Ιγνάθιο. Όχι, αυτό είναι Ισπανικό Ισπανία. Και εκεί που κάναμε τη στάση μας να ησυχάσουμε, να ξαποστάσουμε, να φάμε το εμπαναδάκι μας, βρε αδερφέ, να σου αυτή η παραγωγανή αμέσως να στο χαλάσουμε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στη χώρα μας. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μανδιόκα. Έλατε στο χωράφι μου να σας κεράσω 10 κιλά. Ερβίλο ή τα μία. Κόνοσε η παπα. Σι, η παπα σι. Ιγουαλ. Τα μάντια. Να κερδίσει, να κερδίσει. Να κερδίσει. Πάνω στο δρόμο ήταν και η πόλη τη Σάντα Ρόσα, η οποία είχε έναν αέρα έτσι κοσμοπολίτικο να πω. Πε ένα επίθετο. Είχε κίνηση ρε παιδί μου, ειδικά για δεδομένα παραγουάη. Είχε τον κεντρικό σταθμό των λεωφορείων στο κέντρο, γύρω-γύρω τα εστιατόρια. Το βράδυ βγαίνανε και τα βανάκια παύλα καντίνε που παίζανε μπιθικοτσί. Υπήρχε βαβούρα πολύ. Καλή σα όρεξη. Bon προβέτσο. Γκράφια. Είμαστε δίπλα από το σταθμό των λεωφορείων, που συνήθω είναι στο κέντρο τη πόλη και έχει αμέτρητες επιλογές για φαγητό. Το φαγητό σερβίρεται 12 με 1, 12 με 1,5, 12 με 1. Yeah. Και, και. και περίσσεψαν δύο μερίδες φαγητό, αυτές εδώ, τις πήραμε, χωρίς πολλά πολλά. Από ό,τι καταξοδευτήκαμε για σήμερα, ας πάμε λίγο να πάνε κάτω τα φαρμάκια. Κούτσα κούτσα, φτάσαμε και στην Αντεκέρα Έτσι, και με τις πληροφορίες που πήραμε από την κυρία Μαρίκα που είχε την καντίνα του χωριού, βρήκαμε και το σπίτι μας για τις επόμενες μέρες. Πάμε να τα βγάλουμε. Τι είναι αυτό. Αυτό τι είναι από πέρα. Εγώ νομίζω είναι καθρές. <laughs> Ένα άσχημα. <laughs> Δεν έχει ίντερνετ ρε γάμο το. Ναι ρε παιδί μου. Τι θα κάνουμε. Απαραδεκτό.
Η διαμονή μα στη Σενιόρα Μπέτη ήταν πραγματική εμπειρία, άρα, αλλά αυτό που την έκανε να ξεχωρίζει ήταν η ίδια η Σενιόρα Μπέτη. Η καλοσύνη τη, η φιλοξενία τη, μέχρι και όλα τα δέσποτα τη περιοχή είχε μαζέψει, όλα τα σκυλάκια και τα γατάκια που είχαν πρόβλημα. Ακόμα και εμά μα φρόντιζε σαν παιδιά τη να μην μα λείψει τίποτα, να μα φτιάξει το ζυμωτό το ψωμάκι το πρωί, να μα φέρει τη μαρμελάδα για πρωινό, να μα φτιάξει μπραντ, μεσημεριανό, βραδινό. Καταπληκτική κυρία, φοβερή. Ήσυ ρε παιδιά, Πω, με το που έπεσε ο ήλιος, πάρτα, ανελαίητα. Κολοκούνου πάλα, δείτε, δείτε εδώ. Τέλος πάντων, πάμε προς το σπίτι. Τσικνοπέμπτη σήμερα, να κάνουμε ένα μπανάκι, να το το τρικάφαλο προς πίσω. <laughs> Ότι να ε, Κάνουμε ένα μπανάκι και να πάμε να τσικνίσουμε στην καντίνα μας. Τα λέμε. Άντε να κάνουμε και εμείς τσικνοπέμπτη. Στα γνωστά μας λιμέρια. Λοιπόν, σήμερα θα προσπαθήσουμε να φάμε λίγο πιο υγιεινά, γιατί πολύ καλή και χρυσή η Παραγουάη, αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο στη διατροφή του κόσμου πέρα από κρέας, κρέας, λίγο ακόμα κρέας, άντε και κανένα ψωμάκι ή μαντιόκα. Οπότε κάνουμε μια χωριάτικη, φέτα μας λείπει, δεν πειράζει. Θα κάνουμε λίγη αποτοξίνωση σήμερα. Και από αύριο σουβλάκια. Και από αύριο πάλι σουβλάκια και τι άλλο, εμπανάδο. Ξανάρχεται ο Γιώργος ο Φούσκας, χωρίς φώτα, χωρίς φίλτρο. Τι γίνεται εδώ πέρα τώρα. Έρχονται όλοι από τον πεζόδρομο, πεζόδρομο από την παραλία, κάνουν αναστροφή και απλά ετοιμάζονται για την μπασαρέλα. Να το και ο επόμενο. Ο κότσο με το γυαλισμένο το, το VTEC έρχεται, βαράει και αυτό αναστροφή. Ο Βαγγέλης και ο Θανάση με τα εντουράκια του. Στη θέση 8 και 9 αντίστοιχα. Να τον ναι. Ο θείο ο κότσο με το αγροτικό του. Στη θέση 28 Χαμός Τολά Τολά Χαμός Και αυτό γίνεται κάθε μέρα Όπου ψήνουν και έχουν πείρα Μας φωνάζουν Πάμε να φάμε χοιρινό. Να φάμε χοιρινό. Χοιρινό. Γιαούτα λάσα. Μα έχουν για σφάξιμο μήπω. Πραγματικά. Μετά από μόλι 5 μέρε στην Αντεκέρα, αναγκαστήκαμε να φύγουμε. Τριγλικερίδια, ζάχαρο, πίεση, όλοι οι δείκτε είχαν πιάσει κόκκινο. Οπότε για να επιβιώσουμε, έπρεπε να φύγουμε. Με βαριά καρδιά, λοιπόν, από τη χολυστερίνη. Ένα ήσυχο πρωινό του Μαρτίου, καβαλήσαμε το άλογό μας και χαθήκαμε. Ανοίξαμε το GPS και τελικά δεν χαθήκαμε.
Και τώρα ξέρω πω κάποιο θα μα στείλει ένα μήνυμα και θα μα γράψει. Μα καλά, έχει πάει Ιούλιο και εσεί μα δείχνετε τι κάνατε τη Ζυκνοπέμπτη. Θέλουμε κι άλλο βίντεο. Νια και νια 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 νια. Θέλει μήπω εσύ, ναι αγαπημένα τηλεθεατή, εσύ που μόλι μα έστειλε αυτό το μήνυμα για να εκφράσει την οργή σου. Θέλει εσύ να έρθει στη θέση μα και να κάνει εσύ βιντεάκια αφού εσένα σου φαίνονται όλα τόσο εύκολα. Θέλει μήπω εσύ, αγαπημένη τηλεθεατή, να ταξιδεύει σε βουνά και σε ερήμου, σε ποτάμια, σε λαγκάδια, με ένα μηχανάκι που έχει φτιαχτεί για να πηγαίνει κουτσά στραβά για να μπάνει στη Χαλκιδική, και μετά να πρέπει να ανεβάσει και φωτογραφία στα social τα media, για να αποδείξει ότι δεν είσαι στη Χαλκιδική. Να κάνει και σερβι, να φτιάξει το πιστόνι που έσπασε, να βρει που θα μείνει, να μαγειρέψει, να πλύνει τα πιάτα, να στήσει τη σκηνή, να ξεστήσει τη σκηνή, μέσα στο κρύο, μέσα στη βροχή, μέσα στη ζέστη, κάθε μέρα, με το άγχο μη σε πατήσει νταλίκα. Και αν η φωτογραφία στο Instagram είχε αρκετά likes, α τώρα δεν σου φαίνεται τόσο εύκολο. Αν θε λοιπόν, αγαπημένα τηλεθεατή, να κάνει κάτι πραγματικά χρήσιμο που θα μα βοηθήσει να πάμε λίγα χιλιόμετρα παραπέρα και να κάνουμε τον κόσμο μα ένα καλύτερο μέρο για να ταξιδεύει με τη δέσπα σου, μπορεί να ακολουθήσει το link στην περιγραφή, να κεράσει λίγη βενζίνη στον κίτσο για να μπορέσει ο έρημο να μα πάει λίγα χιλιόμετρα παραπέρα, να έχουμε και εμεί υλικό για το επόμενο βιντεάκι. Μέχρι τότε όμω, να περνά καλά. Άλλο ένα καταπληκτικό βράδυ στην Παραγουάη έφτασε το τέλος του. Είναι ώρα να φεύγουμε. Αλλά να σας δείξω και το φοβερό ντουζ. Το level έχει ανέβει σε άλλα επίπεδα. Η ντουζιέρα είναι εδώ και χτυπάει ακριβώς πάνω στις μπρίζες, στους διακόπτες. Δεν ξέρω πώς την πάλεψα σήμερα και έμεινα ζωντανό. Αφηρημένη τέχνη, έτσι. Καλά, είναι μάστορας ο, ο ηλεκτρολόγος. Φοβερός. Φοβερός. Fun fact 36. Το δωμάτιό μας στην Αντεκέρα, πέρα από όλα τα άλλα, δεν έχει κλειδαριά. Πουθενά. Δεν υπάρχει δείγμα κλειδαριάς. Ούτε δεν έχουμε μόνο δηλαδή. ούτε... Ούτε τζάμια βασικά, σωστά. Έχει τα ξύλινα τα μπατζουράκια, τα οποία του μεταξύ ανοίγουν από τα άλλα δωμάτια. Ε, Α, αυτό ανοίγει από το δικό μας. Αυτό κλειδώνει από μας. Αν θέλει όμως ο δίπλα ένικος, ανοίγει και μπαίνει στο δωμάτιό μας. Παρ' όλα αυτά γιατί να μπει από το παράθυρο, αφού μπορεί, αφού μπορεί. μπορεί να ανοίξει απλά τη σίτα έτσι. Δεν μπορούμε καν να την κλειδώσουμε με λουκέτο. Α, βολεύτηκε αυτή. Βολεύτηκε εσύ, τσάτσα. Βολεύτηκε, βρε. Βολεύτηκε, βρε. Ανέβηκε. Ανέβηκε στην καρέκλα τη. Εντάξει. Και εκεί που καθόμαστε και πίνουμε μια πύρα. Αυτό εδώ. Μια ραχμίτσα. Οκ. Πια στην πύρα σου τώρα χαλαρά. Δεν συνέβη τίποτα. Οκ. Okay. Τώρα εγώ θα ξανακοιμηθώ στο δωμάτιο νομίζεις. Πολύ άνετα. Παναγία μου.